السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ایرر انالسز اینڈ اٹس کنٹینٹس آر وٹ از این ایرر وٹ آر مسٹیکس ڈفرینس بٹوین ایررس اینڈ مسٹیکس کازز آف ایررس ڈیفینیشن آف دا ٹرم ایرر انالسز اینڈ ریمیننگ ونس وی ول ڈسکس ان سیکنڈ پارٹ آف دس لیکچر اینڈ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف ایررس اور کون کون سی وجہ سے ایرس ہوتے ہیں اور مور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے سو لیٹ اسٹارٹ ایرر انالسز دا ٹرمس ایرس اینڈ مسٹیکس آر یوز ان ڈسکریمنیٹلی ان دا سینس آف فالٹ مطلب کہ ایرس اور مسٹیکس کو ہم ان اوائڈیبل وے میں جو ہے فالٹ کی سینس میں لیتے ہیں کہ یہ غلطی ہوتی ہے یا کامنلی ہم خود ہی مسٹیک کرتے ہیں ہاؤ ایور وی ہیو ٹو میک آر ڈسٹنگشن بٹوین ایررس اینڈ مسٹیکس ایرر اور مسٹیکس میں ہمیں ڈسٹنگشن کرنا ہے ہمیں ڈسٹنگ ٹو کرنا ہے یا ہمیں ڈفرینس ڈھونڈنا ہے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے ایرر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مسٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایرر اور مسٹیک میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے ایرر اینڈ مسٹیک ایرر It occurs due to the lack of knowledge about target language. Error جو ہوتا ہے تب ہم کرتے ہیں جب ہمیں ٹارگیٹ لینگویج جو ہم لینگویج بول رہے ہوتے ہیں اگر انگلش بول رہے ہیں تو اس میں اگر ہم ایرر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انگلش جو ہم بول رہے ہیں جو ہماری ٹارگیٹ لینگویج جو کہ انگلش لینگویج ہے اس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے اگر ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو میں اگر ہم ایرر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اردو لینگویج کے بارے میں نالج نہیں ہے تو ایرر جو ہوتا ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتا ہے کسی ٹارگیٹ لینگویج کے بارے میں ہمیں انفارمیشن اگر نہ ہو تو تب ہم ایرر کرتے ہیں اسے ایرر کہتے ہیں دین مسٹیک کیا ہوتی ہے مسٹیکس آر اکر ڈیو ٹو دا لیک آف سچ تھنگس لیک آف کنسنٹریشن مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ کنسنٹریشن نہیں دیتے کسی بھی ورک میں یا کیئر لیس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسٹیکس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیمپریری لیپسز آف میموری آپ کی میموری کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ وقت میں یا کچھ مہینے کے لیے یا کچھ دن کے لیے یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی جو میموری ہوتی ہے آپ کی یاداشت جو ہوتی ہے یا آپ کے ذہن پر جب دباؤ آتا ہے یا آپ ڈپریشن میں یا فرسٹریشن میں ہوتے ہو تو آپ جو ہے نا کچھ چیزیں بھول جاتے ہو تو تب آپ مسٹیکس کرتے ہو اس کے بعد کنفیوژن کی وجہ سے مسٹیکس ہوتی ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کسی چیز کو اگر لکھ رہے ہو تو آپ کا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا آپ پورے اعتماد نہیں ہوتے کہ یہ چیز جو میں لکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہو تو جب ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہو تو تب آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے اور کنفیوژن کی وجہ سے آپ مسٹیکس کرتے ہو سلپس آف لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ کیئر لیسنس کی وجہ سے لینگویج میں کیئر لیسنس شو کرتے ہو جس کی وجہ سے لینگویج میں مسٹیکس ہوتی ہیں اور سلپس آف لینگویج کا مطلب یہ ہے سلپس کا مطلب ہوتا ہے مارک بائی گریٹ کیئر لیسنس مطلب کہ آپ کیئر لیس یا ریک لیس بہیویئر جب شو کرتے ہو جب لکھ رہے ہو تو کوئی رائٹنگ یا بول رہے ہوتے ہو کوئی بھی ٹارگیٹ لینگویج کو تو سلپس آف لینگویج کی وجہ سے مسٹیکس کرتے ہو اس کے بعد شیئر کیئر لیسنس ہے کہ آپ جو ہے ان اٹینشن کی وجہ سے آپ مسٹیکس کرتے ہو مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ ان اٹینشن کی وجہ سے کرتے ہو اور شیئر کیئر لیسنس کی وجہ سے جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ان اٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہو نوٹس نہیں کر رہے ہوتے ہو چیزوں کو اور کیئر لیس ہوتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ایرر میں ہے کہ بائی ڈوئنگ ان کریکٹ ہائپوتیسیز اباؤٹ دا ٹارگیٹ لینگویج اگر ٹارگیٹ لینگویج کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں فورن لینگویج سیکنڈ لینگویج اگر انگلش لینگویج ہے یا کوئی بھی سیکنڈ لینگویج ٹارگیٹ لینگویج آپ کی ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے جو ہائپوتیسیز کیا ہے یا انفارمیشن جتنی بھی کلیکٹ کی ہے وہ آپ کی انفارمیشن اگر ان کریکٹ ہے رونگ انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ ایرر کرتے ہیں اس کے علاوہ یوزلی لرنرس آر ان اویئر اباؤٹ دیئر فارٹس اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جو لرنرس ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ میں یا اسپیکنگ میں یا لسننگ میں جو ہے وہ جو فالٹس کر رہے ہوتے ہیں یا جو مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں ایرس جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان اویئر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں اگر پرناؤنسیشن کی مسٹیک کر رہا ہوں تو یہ مسٹیک ہے یا نہیں اپنے آپ میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں لیکن جو ہے 
इन एक्चुअल जो है हम मिस्टेक करे होते हैं हमें उन फॉल्स या एरर्स के बारे में नहीं पता होता दस दे कैन नाट करेक्ट दोज फॉल्ट बाई ओन तो इस तरह के फॉल्ट जो कि टारगेट लैंग्वेज में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम करते हैं या हमारा हाइपोथिस uh, इनकरेक्ट होता है उसकी वजह से हम करते हैं तो इस तरह के फॉल्ट जो होते हैं हम खुद ब खुद जो है सही नहीं कर सकते उस वक्त तक सही नहीं कर सकते जब तक हम टारगेट लैंग्वेज के बारे में अपने नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को करेक्ट नहीं कर लेते उसके बाद हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं कि हम इधर मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते द लर्नर्स कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स इफ़ दे गेट अ चैलेंज टू प्रोस्यू इट तो लर्नर्स जो हैं किसी भी लैंग्वेज लर्नर कोई भी टारगेट लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो मिस्टेक्स को आप सही करने के लिए या करेक्ट करने के लिए उनको राइट right करने के लिए अगर आप कोई चैलेंज आपको कोई दिया जाता है या आप बाय uh, ऑन आप जो है कोई चैलेंज रख लेते हो कि मैं जो इसको सही करना है तो आप उसको चैलेंज को परस्यू करते हो तो मिस्टेक्स जो होती हैं वो करेक्ट हो जाती हैं लेकिन जो एरर्स होते हैं वो करेक्ट नहीं होते उस वक्त तक जब तक आप टारगेट लैंग्वेज के बारे में इन्फॉर्मेशन सही नहीं रखोगे आपका हाइपोथिस करेक्ट नहीं होगा काजिज़ ऑफ एरर उसके बाद हमारे पास है पिट कॉर्डर क्लेम्स दैट देर आर थ्री मेजर काजिज़ ऑफ एरर्स एरर्स की तीन मेजर काजिज हैं मतलब तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से हम एरर्स करते हैं जो कि टारगेट लैंग्वेज में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती हैं विच ही लेबल्स एज फर्स्ट है एनालिटिकल एरर्स सेकेंड नंबर पर है टीचिंग इंड्यूस्ड एरर्स थर्ड नंबर पर है ट्रांसफीडर्स वी आल्सो नेम दैम एज मतलब ये तीन जो हमने ऊपर मैंशन किए हैं तीन काजिज़ ऑफ एरर्स इनको हम इन नामों से भी लिखते हैं और सुन पढ़ते भी हैं मदर टंग इंटरफेरेंस और सेकेंड नंबर पर है ओवर जनरलाइजेशन एंड थर्ड नंबर पर है हमारे पास फॉल्टी टीचिंग मटीरियल और मैथड फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मदर टंग इंटरफेरेंस द से साउंड सिस्टम फिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को चीज़ों की अटरेंस या प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ते हैं एंड द ग्रामर ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इम्पोज दम सेल्स ऑन द न्यू लैंग्वेज रिजल्टिंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फाल्टी ग्रामर पैटर्नस एंड रॉन्ग चॉइस ऑफ वैकेबलरी मदर टंग इंटरफेरेंस जो है ये फर्स्ट फॉर्म है एरर काज करने की कि जब हम हो रहा होता है ना कि अब जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे माइंड में हमारी मदर टंग या जो हमारी नेशनल टंग हो रही होती है उसमें हम अपने आप अपनी चीज़ों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि उर्दू में इसका मतलब क्या होगा या जो भी आपकी टार लैंग्वेज होती है मदर लैंग लैंग्वेज होती है तो उसमें आप उसका जो है वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो तो उसकी वजह से ज़्यादातर एरर्स जो होते हैं मदर टंग की इंटरफेरेंस आप खुद करते हो अपने माइंड में आप चीज़ों को जो है रिमाइंड कराने की कोशिश करते हो अपनी मदर टंग में तो उसकी वजह से एरर होते हैं ज़्यादातर और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आपको जो पढ़ाया जाता है या आप पढ़ते हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होती है आपकी अटरेंस रॉन्ग होती है और ग्रामर पैटर्न रॉन्ग होते हैं आपको पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है और कौन से टेंस में जो है कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो अच्छे से आपको नहीं पता होता उसके अलावा रॉन्ग चॉइस ऑफ वैकेबलरी अच्छी नहीं होती अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वैकेबलरी होती है आपके माइंड के अंदर तो आप इजीली जो है वो सेंटेंस जो है वो बना सकते हो तो वैकेबलरी अच्छी नहीं होती इसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो एरर्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली इन माई चेयर सीटिंग इज़ तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल दी गई है इसमें जो है हेल्पिंग uh, वर्ब जो है वो लास्ट पे लगा हुआ है इज और इन uh, जो है वो फर्स्ट पे लगा हुआ है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो या सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं वो प्रॉपर नहीं है तो मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से इस तरह की जो है uh, हम जो है वो करते हैं मिस्टेक्स करते हैं या एरर्स करते हैं इस तरह के क्योंकि जब हम इंग्लिश uh, को उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो uh, एक दूसरे वे में होती है उस तरह नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल आई इज़ प्लेइंग क्रिकेट तो आई के साथ यहाँ पे एम होता है तो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न की मिस्टेक है कि हम यहाँ पे ही शी इट के साथ इज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आई के साथ इज़ यूज़ किया हुआ है तो इस तरह की ग्रामर पैटर्न की मिस्टेक्स होती हैं 
فار ایگزامپل آئی ورس لیپی اس طرح کی گرامر مسٹیکس جو ہوتی ہیں یا پروناؤنسیشن مسٹیکس ہوتی ہیں یا آپ کی وکیبلری رونگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایرر ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ مدر ٹنگ انٹرفیرنس کی وجہ سے یا آپ کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی نیشنل ٹنگ ہوتی ہے اس کی انٹرفیرنس کی وجہ سے اس طرح کی ایررز ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوور جنرلائزیشن جنرلائزیشن ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے پروسس آف فارمولیٹنگ جنرل کانسیپٹ بائی ایبسٹریکٹنگ کامن پراپرٹیز آف انسٹینسز ریزننگ فرام ڈیٹیلڈ فیکٹس ٹو جنرل پرنسپلس مطلب اسپیسیفکس ٹو جنرل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا ہم پہلے ہمیں ڈیفینیشن دی ہوئی ہوتی ہے اور ایکسپلینیشن ہوتی ہے دین ہم ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں تو اوور جنرلائزیشن کا مطلب ہے دا مینٹلس تھیری کلیمس دیٹ ایرس آر ان ایویٹیبل ایرس جو ہوتے ہیں وہ ان اوائڈیبل ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری فیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کے ایرس کرتے ہیں ہم اوائڈ نہیں کر سکتے اور بیکاز دے ریفلیکٹ ویریس اسٹیجز ان دا لینگویج ڈیولپمنٹ آف لرنرس ہو پروسیس نیو لینگویج ڈیٹا ان ہز مائنڈ اینڈ میکس نیو رولس فار اٹس پروڈکشن بیسڈ آن دا ایویڈنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس طرح کی اسٹیجز لینگویج ڈیولپ لرنرس کے پاس آتی ہیں جو کہ نئی لینگویج کے ڈیٹا کو اپنے مائنڈ کے اندر پروسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کے رولس بنا لیتا ہے جس کے بارے میں اسے ایویڈنس ہوتا ہے تو اپنے اپنی ایویڈنس بیس پہ یا نئے رول بنا کے اپنے مائنڈ کے اندر اس لینگویج کا اس لینگویج کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتا ہے لرنرس تو ویئر دا ڈیٹا از ان ایڈیکیٹ وہاں پہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہو سکتا ہے یا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں اور دا ایویڈنس اونلی پارشل سچ رولس مے پروڈیوس پیٹرنس لائک ویئر یو وینٹ یسٹرڈے اس طرح کے رولس جو ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس انفارمیشن یا آپ کا ڈیٹا ان ایڈیکیٹ ہوتا ہے یا آپ کا پارشل ڈیٹا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو اس طرح کی اوور جنرلائزیشن کی وجہ سے جو پیٹرن پروڈیوس ہوتے ہیں اس میں لائک ویئر یو وینٹ یسٹرڈے اس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں ویئر یو ڈٹ گو یسٹرڈے تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس فالٹی ٹیچنگ مٹیریل اور میتھڈ سچ ایرس آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اس طرح کے ایرس ہم آسانی سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور پورلی ٹرینڈ اینڈ انکمپیٹنٹ ٹیچرس آر باؤنڈ ٹو کاز مچ ہارم ان دس رسپیکٹ اس اس رسپیکٹ میں جو پورلی ٹرینڈ ٹیچرس ہوتے ہیں یا انکمپیٹنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں جن کی کوالیفیکیشن اچھی نہیں ہوتی یا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو لو اسٹینڈرڈ اسکول ہوتے ہیں ان میں ایسے ٹیچرز جو ہیں انکمپیٹنٹ ٹیچرز کو جو ہے وہ جگہ دی جاتی ہے یا ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دی جاتی ہے جن کی جو ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن لو ہوتی ہے یا ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کی مسٹیکس کرتی ہیں مٹیریل ان کا اچھا نہیں ہوتا یا ان کا وے آف ٹیچنگ اچھا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ایرس زیادہ تر ہوتی ہیں فار ایگزامپل اف مچ ایمفاسائز اس لیے آن ون ٹینس سچ ایز دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یا آپ لے سکتے ہو کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا جو آپ لیکچر پڑھا رہے ہوتے ہو تو اس دن سارا دن میں آپ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہو یا پریزنٹ پرفیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہو تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی اسی چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں دا لرنر مے اوور رائٹ اٹ وین موونگ آن دا نیو پیٹرنس مچ ڈرلنگ آف آئی ہیو ڈن دس اسٹرکچر از کوائٹ لائکلی ٹو پروڈیوس دا سینٹینس آئی ہیو ٹو ڈو مائی ورک تو اس طرح کی سارا دن ایک ہی ٹینس میں پڑھانا یا سارا دن آپ فیوچر پڑھاتے رہیں فیوچر میں بات کرتے رہیں یا سارا دن کانٹینیوس میں بات کرتے رہیں تو اس طرح کی جو ہے وہ میتھڈ میں یا اس طرح کی ٹیچرس جو اس طرح کے میتھڈ کو یوز کرتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ تر ایرس ہوتی ہیں جو لرنرس ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے جو ہے پروناؤنسیشن میں ایرس ہوتے ہیں یا ان کی رائٹنگ میں ایرس ہوتے ہیں یا وہ جو بولتے ہیں اس میں ایرس ہوتے ہیں دا ٹیچر میں ہیو فالتی پروناؤنسیشن اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیچر پروناؤنس کرے گا تو اسٹوڈنٹ بھی وہی پروناؤنس کرتے ہیں سو so, 
that's all for today thanks for watching i hope this lecture was helpful for you please like share and subscribe my channel for more videos